நான் பட்டன் திறந்துருக்குண்ணா ஒரே கவர்ச்சியாக இருக்கீங்கண்ணா நீங்கள் தானே ஸோ இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இது தெரியல இந்த படத்தோட மூட்லேயே இருக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் சௌத்ரி சாருக்கு என்னோடய அப்பாவுக்கு என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு ஒரு குருகுலத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்கூல் ப்ரின்ஸிபல் மாதிரி தான் இருக்கும் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இன்னும் வரைக்கும் அவர் அங்கேருந்து நடந்து வந்தால் கூட எங்களுக்கு வந்து பக்கு பக்கு நடிக்கும் ஐயோ எங்கடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த தருணத்தில் நன்றி சொல்லிக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நியூ டேலண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரம் சந்தோஷ் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் எனக்கு சந்தோஷ் வந்து எப்படி பழக்கம்னா சசிஷார் படத்தில் டிஷூம் படம் மூலமாக எனக்கு பழக்கம் ஸோ எனக்கும் அந்த பக்குருக்கும் இருக்கிற சீக்வன்ஸ் எல்லா காமெடி சீக்வன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா சந்தோஷ் தான் எழுதியிருப்பார் டே என்னடா அடிக்கிறதுக்கு முன்னே ரியாக்ஷன் கொடுக்குற அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த இது அப்புறம் இந்த இந்த கவட்டக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் என்னால் போக முடியும் ஒன்றால் போக முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் தேட்டரில் பயங்கரமாக சிரிச்சிருந்தாங்க அண்டு சந்தோஷ்கிட்ட ஒரு சூப்பர் பல்ஸ் இருக்குது என்றைக்குமே இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு கல்யாணம் கூட ஆகலை ஸோ அதனால் அந்த பல்ஸ் பயங்கரமாக இன்னும் வரைக்கும் இருக்குது அண்டு இந்த கதையை நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது நிறைய ரிலேட்டபிலிட்டி இருந்தது சரி என்னடா இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி டே இவங்கெல்லாம் ஒழுக்கமே இல்லடா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருக்கிறீங்களா அப்புறம் நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுங்கங்கிற மாதிரி ஒரு ஜானரில் தான் அவர் வந்து இந்த ஒரு ஒரு சட்டையர் ஒரு ஒரு சர்க்காசம் வந்து படம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ சந்தோஷ்க்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படம் மூலமாக நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இந்த சிவா மனசு சக்தி மாதிரியோ இல்லை கவலை வேண்டாம் மாதிரியோ இல்லை இந்த என்ட்ரென்ட்ரூம் புன்னகை மாதிரி அந்த மாதிரி ஜானர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது நாங்கள் வந்து அந்த ஜிப்சி படம்லாம் பண்ணி இந்த நம்ம அண்ணன் மாதிரி பெருசாக ஃபுல்லாக எப்போ பார்த்தாலும் கெட்டப்பிலே இருந்ததுனால ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜானர்லலாம் வர்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைமும் ஆகிடுச்சு பட் அப்போ இந்த எயிட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ எயிட்டி த்ரீ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உடனே இந்த கோவிடில் தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த டூ இயர்ஸ் கோவிட் போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி எல்லாம் மேட்ரு என்னென்னா எல்லாருமே அந்த ஒரு கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோ ஒரு டென்ஷன் கென்ஷன் அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக எடுப்போம் ஏன்னா இந்த டூ இயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி எமோஷ்னலாகவும் சரி எவ்ரிபடி வென் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அதில் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்தது நிறைய அன்லேர்னிங்ஸ் இருந்தது ஸோ அப்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எங்களுக்குள்ளே என்னென்னா எல்லாருமே திகிலாகவே இருந்திருக்காங்க இந்த கோவிடில் எக்கச்சக்க பேர் எக்க படம் எக்கச்சக்கமான படங்கள் பார்த்துட்டாங்க நான் நடித்த எல்லா படமும் பார்த்துட்டாங்க ஸோ அந்த இணையதளத்தில் வந்து நிறைய பேர் மெசேஜ்லாம் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த எஸ்எம்எஸ் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுது நம்மளோட தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாலியான படம் வந்து கரெக்டான மீட்டரில் கொடுத்தா அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சமீபத்தில் லவ் டுடே கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு ஜானர் கொடுத்தா நிச்சயமாக நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் நான் எப் அப்போது சிவாமனசர் சக்தி ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது நிறைய பேர் ரிவ்யூலாம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இது என்ன படம் இது இது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக வரானுங்க பசங்களுக்கு ஜாலியாக பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒன்று அப்படிங்க எங்கள் அப்பாவே சொல்லிட்டார் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொன்ன டைலாக் இன்னும் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது நான் ஒரு டே நான் ஒரு படம் எடுத்தேண்டா லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் எடுத்தேண்டா அப்படின்னாரு அவர் வந்து தெலுங்கில் ஒரு படம் எடுத்திருந்தார் தமிழில் ஒரு படம் எடுத்தார் விஜய் சாரை வச்சு பாலசமணன் சார் தான் பாலசேகர் பாலசேகர் சார் தான் அதுக்கு டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் உதய் கிரணும் இன்னொரு அதித்தி நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்கள வச்சு ஒரு படம் லவ் டுடே பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து மண்டே போட்டி வந்துருச்சு இந்த படம் ஃப்ரைடே ரிலீஸு மண்டே சரியாக போகல ஏன்னா இட்ஸ் ராம் காம் ஃபிலிம் ஸோ இந்த ராம் காம் ஃபிலிமே சிவாமனசி சக்தி மாதிரி ஒரு படத்தை போய் காட்டுறேன் காட்டினோன்னே இது என்னடா இது நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் லவ் டுடே அந்த மாதிரி தாண்டா இருக்குது அப்படின்னாரு சார் இந்த நேரத்தில் சொல்லமா தெரியல பட் இது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் தைரியமாக சொல்லலாம் ஸோ அப்போ சொல்லும்போது படம் பார்க்கும்போது அவர் இது என்ன அப்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க எங்கள் சௌத்ரி சாருக்கு
ஸோ அப்புறம் நல்லபடியாக அமைஞ்சது ஸோ வி டிட் திஸ் ஃபிலிம் வித் சந்தோஷ் கொஞ்சம் கோவிட் டைம்ஸில் தான் நாங்கள் இந்த செகண்ட் வேவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் த வாஸ் லைக் இந்த சினிமோடோகிராஃபரான வந்து வி தாட் சரவணன் சார் வந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த காமெடிக்கான இந்த கம்போசிங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காளி இருப்பார் இல்லை காளி அந்த சீனில் இருப்பார் இந்த வேஸ்டி கேசிலாம் கட்டிட்டு ஒரு சீன்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த சீன்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக காமெடி பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் சாருக்கு பேசிக்காகவே ஒரு காமெடி சென்ஸ் இருக்குது அந்த காமெடி சென்ஸில் அந்த ரிவீலிங் ரிவீலிங்லாம் நாட் எவ்ரி கேமரா அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அது எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ஒரு ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இப்போ எங் இப்படி ஒரு லெஃப்ட் அப்படி பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு பேன் பண்ணி வந்து ரிவீல் பண்ணுறது அதில் அவருக்கே தெரியும் இங்கே இந்த ரிவீல் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் சிரிப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு பல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிஞ்சுது ஸோ சக்தி சரவண் சார் நம்ம வந்து சிவா மனசில் சக்தியில் ஆரம்பித்த ஒரு இது நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்த அந்த எனர்ஜி தான் எனக்கு அந்த படத்தில் அந்த அந்த சிவா மனசில் சக்தியோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ எனக்கு அதே எனர்ஜி வேணுங்கிறதுனால தான் ஈவன் ஐ வாண்டட் யூ அகேன் ஃபார் திஸ் இது வித்வுட் டவுட் என்கிட்ட ஒரு சாய்ஸ் கேட்டாங்க டேரக்டர் ரெண்டு மூணு சாய்ஸ் சொன்னார் பட் என்கிட்ட ஒரு சாய்ஸ் கேட்டோம்னா ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் சார் தான் நான் சொன்னேன் சொன்னோடனே வீன் நான் சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் வைட் ஷார்ட்ஸ்லாம் நிறையா போவேன்னா சார் கொஞ்சம் க்ளோஸ் க்ளோஸாக எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் நிறையா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாகவே போயிடலாம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது படத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரீனஸ் வந்தது ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஐ லுக் ரியலி நைஸ் இந்த ஃபிலிம் தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் மீ லுக் ஆல்வேஸ் குட் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி சாரா டிஎஸ்கே உங்க கூடலாம் நம்ம வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் டிஎஸ்கே வந்து இது பண்ணும்போது இந்த இந்த யூடியூபர்ஸ் புதுசாக அப்புறம் இந்த இந்த டெலிவிஷன் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வரும்போது அவங்களுக்குள்ள செம ஒரு ஃபேம் இருக்குது இப்போ போய் இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம ஏதோ பெரிய இப்போ நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக வச்சு நடிச்சுன்னு இருக்கிறோம் அப்படிலாம் நினைப்போம் பட் ஃபுல்லாக பார்த்தா ஃபுல்லாக மாப் பண்ணுவாங்க அவங்கள ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது அண்ணா அந்த ஷோ இது இப்படின்னா அப்படின்னா அப்படின்லாம சொல்லுவாங்க நல்ல நான் எந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் நான் இதே இதில் தான் இருக்கிறேன்னா எனக்கு எதுவும் தெரிய மாட்டேந்தே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது தென் அவரோட ஷோக்கு ஒரு வாட்டி நான் போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு ஷெடியூல் முடிச்சிட்டோம் ஒரு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷோக்கு போனால் அட்டி அட்டி ஒரே காமெடியாக உள்ளேருந்து இது என்ன இது ஒரே தொழிற்சாலையாக இருக்குது உள்ளேருந்து வந்துகிட்டே இருக்குது மேபி கிரி பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் உங்கள் கூட இன்னொருத்தங்க இருப்பாங்க அந்த தப் தப்பாக தமிழ் பேசுவாங்களே சுனிதா ஸோ அவங்க ஐயோ அங்கெல்லாம் டபுள் மீனிங்லாம் இல்லை சிங்கிள் மீனிங்காகவே வருது ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது ஸோ அப்போது தெரிஞ்சுது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான இண்டஸ்ட்ரி வளருது அண்டு வி ஆல் கேம் ஃப்ரம் சினிமா பட் அந்த சினிமாவுக்கு அப்புறம் இப்போ டிவி சீரீஸ்னு வந்துடுச்சு யூடியூப்னு ஒன்று வந்துடுச்சு பாட்காஸ்டிங்னு ஒன்று வந்துடுச்சு டெலிவிஷனுன்னு ஒன்று வந்துடுச்சு ஓடிடின்னு ஒன்று வந்துடுச்சு ஸோ நான் கூட ஓடிடியில் கூட அந்த ஹோஸ்ட்லாம் பண்ணி ஆமாம் எஸ் ஸோ அந்த ஹோஸ்ட்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஸோ இன் இண்டஸ்ட்ரியாக பார்த்துட்டா எல்லாமே பயங்கரமாக பிரிஞ்சிச்சு லைக் ஸ்பிளிட்டாகி அதாவது ஒரு நிறைய ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் வந்திருக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற மீடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓடிடி யூடியூப் பாட்காஸ்டிங் அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ அதில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வரும்போது எல்லாம் இணைஞ்சு நாங்கள் வரும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெம்பிள் மங்கிஸோட இது தான் பார்த்தேன் நீங்கள் நீ தான் என் பொண்ணு சந்தத்தை பயங்கரமாக கலாய்ச்சி செம்மையாக ட்ரோல் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க தயவுசெய்து திரும்ப ரீவிசிட் பண்ணுங்கள் அவர் என்கிட்ட அவ்வளோ புகழ்ந்து பேசாது சி எஸ்எம்எஸ் தான் அப்படின்னு ஆக்சுவலி நீ தான் என் பொண்ணு வசந்தம் தான் அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இல்லை ஆ அதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸோ டெம்பிள் மங்கிஸில் என்ன கலாய்ச்சி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டு ஸோ பட் அது ரொம்ப செம்ம காமெடியாக இருந்தது அது பார்க்கும்போது ஸோ சாரா ஸோ நானும் சாரா நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பாவஜி சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறோம் இந்த படமும் பண்ணோம் வேறு எதாவது படமும் பண்ணுறோம் அப்புறம் நிறைய படங்கள் போயிட்டு இருக்குது ஸோ நான் நிறைய இதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய ஐடியாஸும் பே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஸோ நைஸ் டு பி இப்போ டிஎஸ்கே கூட நிறைய விஷயங்கள் நான் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டிருந்தேன் வேறு படங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீன்லாம் பண்ணி கொடுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டிருந்தேன் ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஜேர்னி இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னியில் வந்து நிறைய கு
இந்த படம் சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பிரக்யா தெரியும் பிகாஸ் வி கனெக்டட் த்ரூ ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டாஃப் ஸோ அப்போது சொல்லும்போது நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் ரிலீஸ் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது அப்போ இன்னும் பதினஞ்சு வயசுலேயே பார்த்தீங்க அந்த படத்தை நான் தான் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதான் கால்குலேட் பண்ண கணக்கு சரியாக வர மாட்டேந்து so but thank you so much uh, but you've been saying from day one that sema manasa shakti is your favorite film um, and unmele in the varalar mukyam padathile vande you've done an amazing job and i'm so glad that sila uh, characters vande seriya suppose perform panni seriya work out avlana and kadhai thonguvanga பட் இவங்க அந்த கதையை சொன்ன மாதிரி பட்டாஸ் மாதிரி செம்மையாக அந்த கதையை சூ சூப்பராக நகர்த்திருக்காங்க அண்டு நாங்கள் வந்து சரி எப்படி இந்திக்காரவங்க வந்து எப்படி தமிழ் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட்டில் தான் இருந்தோம் பட் அவங்க ஃபஸ்ட்டு மலையாளமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது இஸ் லைக் வாவ் நான் சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்தேன் என்னோட ஒரு ஒரு டென்ஷன் போயிடும் இல்லை பிகாஸ் ஹாஃப் ஆஃப் தம் லைக் எல்லாருமே வந்து வி ஆர் டெபியூயிங் அண்ட் இது ஒரு டவுட் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் So, but Pragya, thank you so much for saving the character. Jammu's character is very important to have a character. Um, so, I'm so glad the scenes are very beautiful. Um, so, I'm, I'm wishing you all the best. And I also have a lot of heroines introduced. So, I'm sure they've all had a beautiful, bright and great career. And I'm wishing you a beautiful career ahead. அண்டு நான் நிறைய பேர் இதை மிஸ் பண்ணிட்டேனா ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அவர் வந்து பிள்ளையார் தேர்வு கடைசி வீட்டிலேருந்து ரமேஷ் சாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் அவர் அவர் களத்தில் சந்திப்போம்லேருந்து ஈவன் இன் நம்ம வரலாறு முக்கியத்துலேயும் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் லைக் அவர் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த மல்லு கேர்ள் அண்ட் வி ஆக்சுவலி வாண்டட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மலையாளம் மியூசிக் டைரக்டர் தான் ரொம்ப ப்ரிடாமினட்லி வி வாண்டட் பிகாஸ் படத்தில் வந்து ஹீரோயின்ஸ் பற்றி தான் பாடுறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மலையாளி மியூசிக் டைரக்டர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாங் ஜானர்ஸ் ஆர்ஆர் பேக்ட்ராப் எல்லாமே ஒரு பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு நான் ஏதோ ஒரு சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது மைண்ட்லேருந்து போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ மொத்தத்தில் வரலாறு முக்கியம் வந்து ஒரு என்டர்டெயினிங்கான ஒரு ஃபிலிம் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் ஐம் ஷோர் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும் என்னோடய இதில் ஸோ நான் ரொம்ப நிறைய முயற்சிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் விதவிதமான டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம் விதவிதமான எக்ஸ்போஷருக்குள்ளே வரும் ஸோ அது நினைக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இது வரைக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஐம் ஷோர் இந்த ஃபிலிமும் இதே மாதிரி எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கம்பெனிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் யாரையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் சந்தோஷ் சந்தோஷ் உங்கள்கிட்டையும் நான் உங்கள் இருங்க உங்களை பற்றி இன்னும் கரெக்டாக சொல்லிடுறேன் ஆ மெயின் விடிவி அதாவது இங்கே விடிவி வந்து கடைசி நாள் தான் இந்த கேரக்டரே புரிஞ்சுது இதுதான் கேரக்டரா அது சொல்ல மறந்துட்டீங்களா நீங்கள் சந்தோஷம் உங்களுக்கு பதிலாக நான் சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலி சொன்ன மாதிரி ஒரு வேற ஒரு வருஷம் தான் விடிவியோட வேற வருஷம் தான் சந்தோஷ் அப்படின்னு நாங்களாம் உண்மையிலே அந்த பட்டம் நிச்சயமாக நான் கொடுக்கலாம் சந்தோஷ் வந்து எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டைரக்டர் நிச்சயமாக எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒருத்தரையும் ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் என்ன மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரேங்காக சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா ஸோ நிறைய விஷயம் கிரிட்டிக்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா அது நம்மளுக்குள்ளே ரோடில் இருக்கும் ஸோ இது எனக்கு பிடிக்கல அது பிடிக்கல அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃப்ரேங்காக சொல்லிவிடுவேன் கொஞ்சம் இந்த மழுப்பிலாம் சொல்ல தெரியாது எனக்கு இது நல்லா இல்லையா அதெல்லாம் திட்டுவோம் என் தேட்டரில் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டக்குன்னு மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ சாரி சந்தோஷ் நான் நிறைய விஷயங்கள் மூஞ்சில் சொன்ன மாதிரி அடித்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா யோசிச்சு ஏன்னா யோசிக்கிறதுக்கெலாம் வந்து உச்சி உண்மையிலே யாரும் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ யோசித்து ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணுறது தான் படைப்பு ஸோ அந்த படைப்பை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த படைப்பாலையும் வந்து டென்ஷன் ஆகும் பட் உண்மையிலே யூ ஹவ் ஒர்க் ஹார்ட் இஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து யூ கிவன் லாட் ஆஃப் இது சசி சாருக்கு வந்து நிச்சயமாக இந்த படத்தை நீங்கள் காட்டணும் நீ வேறு சசி சார் தானே நிறைய பேர்கிட்ட யூ ஒர்க் சுசீந்திரன் ஆ வேறு பாண்டியராஜன் ஸோ குட் ஸோ ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பல்சான டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐம் ஷோர் சந்தோஷ்க்கு வந்து இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும் இன்னும் மேலும் 
நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் விடிவி வந்து ஒரு பல்சான அவர் தாங்க இந்த படத்து ஹீரோ ஆக்சுவலி சொல்ல போனோன்னா அவர் தான் வந்து ஃபுல்லாக என் தம்பி அப்படின்னு ஆரம்பித்தார்னா அவர் நான் சொன் சொல் வீட்டு வீட்டை சொல்கிறதே என்னென்னா ஜெய்ஸு இந்த இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த கேரக்டருக்குள்ளே போகிறது இந்த மாதிரி வேலைலாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க தயவுசெய் டேரக்டர் என்ன டைலாக் சொல்கிறாரோ அது சும்மா ஒப்பிச்சா போதும் அந்த குரலுக்கும் அதுக்கும் நல்லாவே வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த தருணத்தில் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு துணையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு மை டீம் எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிற சின்னசாமி அவருக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் டாக்டர் வினிதா தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ரஃபி இஸ் நாட் இயர் குமார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் எஸ் மெயினாக விடிவி விடிவி பற்றி சொல்லியாச்சு இது ஸோ தேங்க்யூ விடிவி ஆ ஏ அந்த சாங்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கோரியோகிராஃபர்ஸ் பிருந்தா மாஸ்டர் அவங்களும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ யா அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை டீம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு லைக் சொன்ன மாதிரி சண்முகனா தேங்க் யூ ஸோ மச் சுபாராவனா தேங்க் யூ ஸோ மச் குமார் ரெங்க குமார் ரெங்க அவர் தான் மெயினான அவர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டாருப்பா இப்போ ஆளை காணும் கொஞ்சம் ஒரு இது போடுங்க ஸோ ஸோ வி லைக் டு தேங்க் இது லைக் எங்களோடய டீம் சண்முகனா அவங்க வந்து லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இஸ் தேர் என்னோடய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் சுபாராவனா இஸ் அவர் லைக் காஸ்டியூமர் அண்ட் ஆல்சோ அவர் நம்ம குமார் குமார் வந்து செலிபிரிட்டி ஆகிட்டாருங்க அவர் மூஞ்சியை கொஞ்சம் காட்டினா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆளாக காணும் அவர் அந்த இதில் பார்த்துருப்பாங்க அண்ட் என்னோட நண்பர் ஸ்ரீநாத் ராஜாமணி இந்த படத்தில் வி ஸ்டார்டட் ஆஸ் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் படத்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக முடிச்சுருக்கோம் ஆ எடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் ஸோ அவரும் இந்த படத்து ஃபுல்லாகவே அவர் வரலையா இன்றைக்கி ஏன் கூப்பிடலையா இன்றைக்கி பேர் பிஸி ஆகிட்டாரா கட் பண்ணி கட் பண்ணிட்டீங்களா ஆமா இந்த படத்துல நிறைய சென்சார் கட் இருக்குங்க அதனால எடிட்டர் கட் பண்ணி போ இப்ப கட் பண்ண போயிட்டாரு நினைக்கிறேன் சோ தேங்க் யூ சோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் ஐம் ஷோர் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு படம் ஆ தேங்க்ஸ் டு சுரேஷ் சந்திரா சார் தேங்க்ஸ் டு ரேகா மேம் தேங்க் தேங்க்ஸ் அஞ்சனா தேங்க் யூ ஃபார் ஹோஸ்டிங் த ஷோ ஆக்சுவலி நாங்கள் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நானே தான் தொகுத்து வாங்கணும் நானே தான் எல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து போடியும் இதெல்லாம் பார்த்தோம் என்ன இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறீங்க பரவாயில்லையே எங்கள் அப்பா இருந்தார்னா செம்ம கலாய் கலாய்ப்பார் டே வாடா லவி பார்த்துட்டு இருக்காரா சரியா போச்சு டேடி ஹாய் ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை நம்பவே முடியலப்பா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியா ஆ வாசுகி தான் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்ன இந்த படத்தோட காஸ்டியூம் டிசைனர் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறீங்க இன்னும் நீங்கள் எந்த விதத்தில் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டேன் ஸோ அதனால் சாரிங்கண்ணா ஸ்டண்ட்டு நம்ம சக் சக்தி சரவணன் அவர் பேரும் சக்தி சரவணன் தான் அவர் நான் டிஷ்யூன் படத்தில் வந்து சக்தி சாரா அவரு சார் பேரு டிசம்பர் பத்த பேர் சக்தி சரவணன் சார் தான் அவர் பேரா சரவணன் தான் அவர் பேரு சக்தி ஸோ டிஷம் படத்தில் வந்து சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம எஸ்எம்எஸ் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் வருவார் அவர் வந்து என்னம்மா அப்படின்னு மீஸ் எல்லாம் வச்சுன்னு அப்படின்னு இருக்காரு நான் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாட்டி வைப்பேன் அவர் தான் எங்களோட ஸ்டன் டேரக்டர் இன் டிஷும் ஸோ அவரோட சன் தான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு சக்தி சரவணன் சொல்லி ஸோ எல்லாருமே கிட்டத்திட்ட ஒரு நியூ ஃபேஸ் ஒரு டெபியூ மாதிரி தான் எனக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணுறதுனால ஸோ அதே ஸ்கூல் அதே குருகுலத்துலேருந்து வர்ற மாதிரி வந்ததுனால ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் நான் இதுக்கு மேலே ஃபுட்டேஜ் எடுக்க மாட்டேன் எட்டரை மணி ஆயிடுச்சு கதை கடை சாத்துற டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டைம் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு யூ கைஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ Bell button.